Mikrotrends je challenge, je tekmovanje na mednarodnem nivoju in v bistvu je cilj celotnega tekmovanja, da jadrnica avtonomno prepluje Atlantski ocean in tekmovanje ima dve opcije, lahko gremo se pravi iz Evrope v Ameriko ali pa iz Amerike v Evropo. Mi smo si izbrali opcijo, da gremo iz Evrope v Ameriko, pot je malo drugačna, ampak nekako bolj izkoriščamo tokove in vetrove, so bolj v bistvu nam pogodu. Prav naša naloga je, da izdelamo celotno jadrnico, kot jo tukaj tudi vidimo, je že delno izdelana. To pa zajema v bistvu izdelavo mehanskih sklopov, dizajn trupa, dizajn kril oziroma jadr, dizajn softvera, ki bo upravljal s to jadrnico, da bo autonomno lahko se pač odločala po Atlantiku. Glavni izzivi pri izdelavi jadrnice so bili z naše strani pri aktuatorih. Tukaj smo največ časa porabili, potem krmilo, velike je bilo enih kalupov za narediti, kaj jih v bistvu vkle ne vidimo, krila, trup, to smo vse v bistvu sami narediti. Na projektu je sodelovalo okrog 70 študentov, trenutno pa jih sodeluje 10, 15. Zdaj, mogoče, kar se tiče same intelektualne lastnine, mi tukaj nismo v bistvu se postopili nobenih variant, po kojo zaščitati ker gre tukaj za tekmovanje, nas ne bo skrbi to, da bi druge ekipe, ki delajo podobne jadernice po svetu, upravljali kakšne naše tehnološke rešitve. Tako da mi se zaščito naših idej, naših rešitev, sploh tehničnih, mi se uporabimo tako, da medijem ne pokažemo vse v danespletnih objavah, pokažemo samo take orise naših rešitev in tako nekako potem poskrbimo za to, da bo naša tehnologija v tej jadernici prva ali pa saj po našem vedenju prva, ki bo šla na Atlantik. Jaz mislim, da je tukaj sploh za mladi, za študente, tudi za dijake že zelo pomembno, da se o intelektualnih pravicah osvestijo, da vejo, kam lahko neka dobra rešitev, ki jo imajo za nek projekt prepele. In tudi naloga šole pa fakultete, da svoje dijake oziroma študente o teh intelektualnih pravicah pa posledicah, ki jih lahko njihov izum imajo, za njih same, tudi obvesti. Idejo ekipe, ki se ukvarja z izzivom Microtransit Challenge, poznam že od začetka te ideje. Zdi se mi odličen izziv, če bi imel Več časa smo glih se pogovarjali s kolegi, da bi mogoče lansirali kompetitiven izziv tudi z naše strani, da bi imeli fantje koga, da se borijo z njim. Ampak na vsak način verjamem, da je to projekt, ki je izvedljiv, se pravi eno od unih velikih stvari v zgodovini, ki se zgodijo samo enkrat, kjer je tehnologija že zrela in kjer je edina uvera, da uspeha samo ekipa sama, ki se tega, se pravi potencijalna uvera, do uspeha samo ekipa, ki se je tega dotla. Vse ostalo mislim, da je pripravljeno. V nautiki sta dva tipa zaščite intelektualne lastnine. Ena se nanaša na blagovne znamke, kjer smo mi poskrbeli za njo, se pravi, naša blagovna znamka je zaščitena, na ta način na mogoče koncentracijo vsega, kar naredimo pod eno streho. Druga je pa potem patenti in zaščita določenih tehnoloških rešitev pri številkah, ki jih mi prodajamo, se pravi količini objektov ali pa prometov, težko doseže rentabilnost, se pravi, se ne posužujemo tega. Pri njih, kot kar jaz zastopam, je glavni ziv zaščita določenih tehnoloških rešitev, ki ne bi se porodile ob razvoju take jadrnice, ki ne bi samostojno prepluje Atlantik. Tako da je verjetno to bolj na tej strani. Če pa bi oni želeli zadevo komercializirati tudi sami, se pravi, da bi probali iz tega narediti neko zgodbo, ki bi jo ponudili potem ali na nivoju business to business ali pa business to customer, potem pa seveda blagovna znanka tista, ki jo morajo že od začetka zastaviti kot temelj njihovega početja.